Fala galera do g Fight, Diego Ribas direto de Las Vegas, numa conexão com Abu Dhabi, Mackenzie Dern, Mackenzie, pra quem é do Jiu-Jitsu, lutar em Abu Dhabi tem sempre um gostinho especial, né, imagino que você já tenha competido Jiu-Jitsu aí algumas vezes. É, com certeza, aqui tem um, um lugar muito especial no meu coração, entendeu, como é, várias vitórias que eu tenho aqui, faz muito tempo, uns sete anos que eu luto aqui, é, desde que eu lutei aqui a última vez. É, um dos meus maiores conquistas foram aqui, né? Um dos meus títulos absolutos foram aqui. Então, mas foi na minha época de jiu-jitsu, né? Então, eu tô muito ansiosa de estar tá lutando aqui, representando o UFC agora. Mas, óbvio que eu vou tentar finalizar e ainda representar o jiu-jitsu de novo. <risos> Tira uma dúvida, já que a gente entrou no assunto. A sua vitória contra a Gabi Garcia foi aí? Sim, foi. Foi certo. em 2015, né? Histórica luta, exatamente. E... Mackenzie, vamos falar de MMA agora você, você conseguiu tirar alguma lição ali da sua última luta contra, contra a Amanda Lemos? Ah, eu acho que eu amadureci muito Acho que eu consegui, tipo Assim Depois de duas derrotas seguidas E tipo assim Eu, 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 eu consegui, tipo assim Falar pra mim, ó, deixa eu ver o que que é que eu tô errando que eu não quero errar mais. <risos> Foi tipo assim, aquilo, sabe? Que bem ou mal, quando a gente tá ganhando, né? Você quer melhorar as coisas, né? Mas você não vê tanto, assim. Você vê as coisas pequenas, tecnicamente, não sei. Mas até quando... Tanto a Amanda quanto a Jéssica, sabe? Eu senti que dá pra eu ganhar. É, dá pra... Não que eu tinha dúvida que eu podia ganhar. Mas... É uma coisa quando você, você sente que é negócio, você não tá perdendo por causa de uma, uma técnica, que a sua técnica não tá, o nível não tá ali, entendeu? Era claro para mim, depois né, da, 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 da derrota, ainda mais a segunda derrota contra a Amanda, mesmo com, tipo, quatro semanas e tudo, tipo, era claro para mim que era uma coisa é, detalhe, que eu consegui hoje em dia já reconhecer e eu trabalhei muito isso esses últimos meses, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional, né? vida pessoal quanto na minha vida profissional, então, né? o que ia ser parte de, né? de não estar tá sempre lutando contra mim, entendeu? Tá, né? Porque as meninas que estou lutando né? no top 5 e tudo, que são muito experientes, elas estão lutando contra mim já, né? Elas estão muito bem lutando, tipo, eu só preciso ganhar da Mackenzie aqui, entendeu? Tipo assim, eu tô lutando contra elas, mas na real eu não tô nem pensando nelas na hora da luta, eu tô pensando em mim, entendeu? Que acaba, tipo assim, sendo duas contra um, entendeu? E agora eu já entendi, e eu vim tra trabalhando isso, minha emoção, que pra mim emoção é maturidade, né? É aquela, é aquela maturidade, tipo assim, quando você não deixa as coisas te afetar, quando você consegue ser mais racional, quando você vê, tem uma visão das coisas e tomar umas decisões com cabeça é, limpa, mente limpa, que eu acredito que é isso que tá faltando, tava, né? Faltando pra mim. Que parece que às vezes até eu mesmo começo a briga sem precisar. Entendeu? E acho que a Amanda contra a Vina foi uma grande. É, foi um exemplo disso, né? O quanto que dá para lutar bem, tipo, tomando menos e entrar na hora certa e, sabe, entrar na briga quando precisa. Eu já tenho essa carta na mão, que eu acredito que não são todos os atores que tem, que é quando você precisa sair na porrada, você pode, quando precisa, tipo assim, ir com emoção. Pode, entendeu? Mas uma coisa assim, faltando 15 segundos, né? Uma coisa, Sim. né? Em certos momentos. É... É... Mas eu tenho a técnica até, quanto na trocação, quanto na... no wrestling, quanto nas quedas, quanto na... no chão. Eu tenho a técnica para ser campeã, entendeu? É só a minha cabeça para eu ter essa visão. Porque na hora que da emoção que eu entro lá na briga e tudo, né? É... Qualquer coisa pode acontecer, né? Uma... Um Sim. soco precisa entrar e... Então, é tipo assim, é, e acalmar a minha, acalmar minha luta, ter uma visão de tudo, e daí depois é, vai ser, lógico, não que vai ser fácil, né? Mas certo. vai ser muito mais limpo, eu vou, vou estar com visão da luta mais. Mas quando você mencionou que você precisou rever as lutas, né? Achar os detalhes que você estava errando. 
Os detalhes são muito mais de questão de postura, de ser menos aquela atleta brigadora, como a gente já mencionou, de escolher, me, to, tomar melhor as decisões, muito mais do que algum outro detalhe técnico, é isso? Isso, exatamente. Certo. E aí é, é curioso perguntar, porque assim, a gente já, eu já te entrevistei, na verdade, muitas vezes, né? A gente já tá, né? <risos> Mas algumas vezes a gente abordou esse, esse fato, tanto do da sua parte brigadora, né, que às vezes você quer sair na porrada ali, e algum, algumas vezes, talvez, que muita gente questiona, até a sua parte de quedas, né. Pô, se a Mackenzie tiver a queda afiada com o chão que ela tem, ninguém para essa menina, não sei o quê. Uh, e aí, em cima disso, eu te pergunto, a, esses dois ajustes, né, foram feitos, estão sendo feitos, é, por muito tempo você mencionou até que não gostava muito de treinar o wrestling, né, como é que estão esses dois pontos? Nossa, o wrestling tá bem melhor. Não tô falando que eu vou chegar lá e vou tá fazendo vários double leg, single leg, coisa assim, entendeu? Mas hoje em dia, nossa, o wrestling pra mim tá, tipo assim, gostosinho, entendeu? Eu odiava treinar wrestling, eu odiava. Hoje em dia, tipo, meu coach, o Paulo Herrera, lá de Huntington, ele simplificou o wrestling demais, me ensinou, tipo, um wrestling muito baseado, tipo, muito... Muito bom pra mimiar, entendeu? Tipo assim, que quando dá errado, a gente já tem o um clinch, já tem o um body lock, já tem o um grade, trabalhando todas essas áreas. E hoje em dia eu vou na, no treino de wrestling, tipo, super empolgada, super, tipo, confiante, super... Se eu precisar, tem o wrestling, se eu precisar, tem judô, tem... Eu tô bem, bem, bem melhor. Eu, eu vim treinando meu wrestling muito. Desde minha luta com a Jéssica, eu vim tra trabalhando. Só que com a Jéssica, aí não tinha chegado nesse nível, tipo assim, de confiança com, meu, com minhas quedas. A Amanda, eu já tava começando a ficar mais confiante, mas não, ainda não era natural. Meu natural ainda era aquela, tipo, né, abraçar a cabeça e dar aquela queda de judô que eu faço, entendeu? E tipo assim... Né, na hora da emoção, mas quando eu penso, eu, é, eu vi as minhas quedas de wrestling que eu vim treinando. Hoje em dia, é, eu já consigo misturar todas naturalmente, sentir bem, tipo, se eu não conseguir uma queda na primeira tentativa, eu já consigo é, recuperar em posições bem melhores, entendeu? Então, assim, eu vim treinando muito minhas quedas, é, voltei com um parilho também, entendeu? Então, tipo assim, estou muito mais confiante de novo na minha mão. E, e misturando os dois, eu consigo juntar minha, minha, meus socos e meus socos para queda, entendeu? Isso além do fato de estar tá com uma visão melhor, tipo, numa hora né, boa de entrar na queda, se a adversária está atacando também, entendeu? Então, estou bem melhor em relação de tudo isso, confiante em é, entrando, quedando, atacando e quedando na, 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 quando elas estão me pressionando. Perfeito. E dificilmente isso... acontece, né? Isso é verdade. Muito dificilmente <risos> vai acontecer. É, mas é perfeito porque nesse momento você vai enfrentar a Lupita. E a Lupita tem um, uma base de wrestling muito forte. Inclusive, duas irmãs delas vão competir nos Jogos Olímpicos na, e no wrestling, né? Uma família de wrestlers. Dito isso, Mackenzie, é... e como você acabou de mencionar, muitas meninas não querem ir pro chão com você. E a Lupita tem uma defesa de quedas muito boa. A gente até viu na luta contra a Tabata Rich, né? A Tabata não conseguiu botar ela para baixo. Mackenzie, qual é a chave para vencer a Lupita, sendo que ela tem esse wrestling tão afiado? E dá para imaginar que os... é para essa luta a trocação vai ser uh, o fiel da balança? Não sei, eu acredito que, tipo assim, eu acredito com minha mão, é minha, minha, tipo, do jeito que eu vou estar mais calma, eu acredito que ela vai acabar ela entrando, tentando entrar em queda em mim, <risos> eu acho, entendeu? Tipo, eu não acredito que, pode ser que ela quer ficar todos os rounds trocando, entendeu? Se eu não conseguir quedar, mas... Eu não sei, eu não acredito que a Tabata bate forte que nem eu, como, tipo, assim, eu acredito que as meninas que eu venho lutando rec recentemente é, bate bem mais forte do que as meninas que ela vem lutando, entendeu? É, não que ela, eu sei que ela é mexicana, que ela tem coração, que ela vai pra briga e tudo, entendeu? Se ela precisar, mas... Eu não acredito se ela tá, tipo assim, perdendo a luta, que ela vai ficar aí, tipo, no boxe e, e não vai tentar entrar 
para em queda nenhuma também, entendeu? Então, é, e também como a gente viu ela perdeu para Vina, a Vina puxou para guarda algumas vezes, entendeu? A gente sabe que a gente tem jeito de levar para o chão, entendeu? Se eu precisar também, entendeu? Então, eu estou bem confiante que a luta... Eu estou bem confiante que eu vou estar tá dando um desafio muito grande para ela em todas as áreas. Perfeito. Então me diz, me faz uma análise um pouco mais como vencer ela, onde é que tá a, a brecha, o, que tipo de desafio você acha que ela te traz no octógono? Eu acredito que, tipo assim, o que ela pode mais me dar é, tipo assim, se entrar uma mão, é, tipo, uma mão direita dela, entendeu? Quem entrar numa hora de briga, se eu entrar na emoção. Eu acredito que essa seja a coisa mais, assim, perigosa, assim, <risos> pra, pra, pra ela. É, mas, assim, eu vim treinando muito meu, meu, meu gás, meu cardio, meu preparação. Eu vim, eu vim fazendo de tudo. Eu não quero vir com três derrotas, entendeu? Então, eu realmente acredito que a minha luta vai ser muito dura. E eu venho me preparando para isso e eu tô pronto para proteger meu lugar lá no ranking, entendeu? Sim. Nas últimas lutas, nas os, últimas entrevistas que eu fiz com você, eu sempre pedi para você mostrar o MOOC. Se você puder mostrar, por favor, aí, para a gente dar o, o, o selo, selo Rogério Camões, ah. selo Rogério Camões, hum. aprovação aí. Perfeito. Ei, Mac... tio. <risos> Mackenzie. Uh, você mencionou duas derrotas seguidas. E a, e a pergunta que eu queria te fazer é justamente fora do octógono. Você tem o Rogério Camões, seu, enfim, seu tio. Não é tio, né? Porque você chama de tio. É, Preparação sim. física, seu pai no jiu-jitsu. Seu time, o parrilho. Seu time é muito reconhecido. Mas com duas derrotas seguidas, uh, como fazer para trabalhar a parte mental? Porque é a primeira vez na sua carreira no MMA que você perdeu duas, perdeu duas lutas seguidas. Como isso te abalou? Como você faz para se blindar mentalmente? Ah, assim, eu não tenho muita pressão em mim, sabe? Eu acho que eu tirei muita pressão. Assim, eu já tinha tirado pressão, né? Óbvio, não é gostoso, não é legal ver a galera comentando. Por um tempo, tipo, a Lupita era o favorita, entendeu? Eu falo, poxa, tipo assim, eu fiquei meio... Né, tipo, será que a galera já, tipo assim, meu, me descartou assim, entendeu? Mas eu tirei a pressão, eu sei as minhas condições de cada... As circunstâncias das minhas últimas lutas, entendeu? Eu sei tudo que eu vim passando, eu sei... É... Eu sei... Sei lá, eu tô, eu tô confiante, entendeu? Eu, eu sei que eu faço... Sei que eu amo o que eu faço, eu sei que eu sou boa no que eu faço, entendeu? Eu não, eu não acredito que tem outra menina com jiu-jitsu... Igual minha, entendeu? A meu. Então, assim, eu acredito que eu sou uma atleta que, que é, bo é boa pro UFC, entendeu? Então, eu, não, eu, eu já vi o Breno Moreno, foi cortado do UFC, voltou, ganhou o cinturão. É, Angela Rio mesmo também foi cortado, voltou, agora tá, acho que top 15, top 10, top 10 entendeu? É... O que a gente vê isso, entendeu? A gente vê pessoas assim, não que eu quero ser cortada, nem um pouco, eu quero chegar lá, entendeu? Mas a jornada de cada um é muito louco, entendeu? Eu tô vendo agora a Vina chegando lá no, no cinturão, entendeu? Então, tipo assim, tem muita coisa acontecendo na categoria. É... Então, acredito que na, no MMA não tem essa matemática assim certa de lutas que bate, que não bate, entendeu? Tem lutas que você acha que vai bater, não bate, entendeu? Então, eu não tenho essa pressão assim, ah, eu lutou duas seguidas, tipo assim, poxa, eu lutei com duas meninas top, que um ex-campeã e outro, tipo assim, que acabou de lutar pelo cinturão, é, quanto a chinesa também, antes disso, é... Quanto a Marina e Vina, entendeu? Então, vim só com luta dura e boa e, tipo, tudo foi pra lá e pra cá, entendeu? Nunca, não, assim, só a Jéssica que realmente foi quase um, um amasso ali, entendeu? Mas, tipo, assim, foi tudo aprendizado. Eu acredito que minha jornada vai ser top demais pra chegar no cinturão. E eu tô curtindo, eu acho que tá tudo acontecendo na hora certa. Na hora que tava acontecendo, eu não tava vendo isso. Mas hoje em dia, eu tô começando a ver as coisas alinhar, entendeu? Minha vida 
é, tá andando, graças a Deus, minha filha tá aqui comigo, eu vim com duas derrotas e são duas lutas que minha filha não tava junto comigo, entendeu? Então, eu tenho certeza que essa luta eu vou ganhar, porque a minha, minha filha tá aqui, amor, tá aqui comigo durante o campo, durante... tava comigo durante o campo inteiro, tá de férias, entendeu? Então, ela tá, tava me coteando, vou até postar um, um vídeo nas minhas histórias esses dias, ela me coteando no meio do round, no intervalo, né? Tipo, ela deixando o parido falar comigo, daí ela... Esperando a vez dela, assim, daí ele acabou de falar dela, mãe, mãe, ó, você tem que dar, tipo, já tocou o, o reloginho, tipo, assim, que ia começar pra... Daí o pai já pegou ela, tipo assim, ela... Daí não deu pra ela falar o, o toque, né, que ela quer me dar, que normalmente é tipo assim, chuta a cabeça, respira, <risos> cotovelada, entendeu? Ela é toda agressiva, entendeu? Então... É, eu, eu, eu tô sentindo coisas muito boas para essa luta, ainda mais com a amor aqui torcendo para mim. Você levou sua irmã também, né? Minha irmã também, é, que tem que ter uma ajuda, né? Bem mal tá aqui, ela tá, tá dando aquela tipo, não, estamos aqui de férias e tudo, mas a amor já sabe que a mamãe tá aqui trabalhando também, então eu vim duas semanas antes, então ela sabe que mais ainda essa semana, semana de luta... Minha irmã tá ajudando, foi aniversário da minha irmã também, foi uma coisa assim que eu consegui proporcionar para elas e tá sendo top demais. Perfeito. Marquinhos, o último tema que eu quero abordar com você, você mencionou que tudo tá dando certo uh, na sua vida pessoal, você sabe o quão boa você é. E aí a gente cai num assunto que... Grappling. Você vai lutar Sim. no Craig Jones Invitational contra Fion Davis. Estarei lá já, estou credenciado para o evento, já te aviso. Vou te entrevistar mais uma vez para matar a saudade aí. Uh, mas antes disso, você estava confirmada para lutar na DCC. Você até disse que ia lutar na DCC. Como é que foi essa mudança? Por que, que você trocou de evento? Ah, foi difícil, assim, foi muito difícil, porque a DCC também é um campeonato é, que eu estava louca para fazer minha, tipo, a minha volta para o jiu-jitsu, entendeu? É um campeonato que eu senti que é grappling, né? E, e tipo, tem uma chave, é uma chavezinha, e, tipo, acontece a cada dois anos, entendeu? Então, ia ser no Timobo Arena, sabe? Que é um lugar onde eu lutei já vai algumas vezes no MMA. Então, eu senti, poxa, eu tinha falado com a DCC quando me convidaram, que eu tava muito feliz de estar voltando, justamente no evento da DCC. Porém... É, é difícil, porque a premiação é só 10 mil dólares e você pode fazer mais de três lutas, tipo assim, o final pode ser 20 a 40 minutos, entendeu? Tipo, isso só o final, além do semifinal e o quarto, né? E daí o Craig Jones apareceu, <risos> que acabou sendo um evento no mesmo data, e daí ele vem com uma bolsa só para lutar, é muito, muito boa, e aconteceu essa coisa da, da minha luta no UFC Abu Dhabi, né, duas semanas antes do ADCC. E eu já estava confirmada no ADCC. E até falei, eu tentei até, tipo, meio sair dessa aqui de Abu Dhabi. Eu falei, poxa, mas não tem nenhuma outra data. Eu já tinha confirmado o ADCC, eu já tinha pedido para ser qualquer outra data sem ser perto disso. Mas não, 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 não querem você no Abu Dhabi, querem você Abu Dhabi. Abu Dhabi que paga as contas, Abu Dhabi, tipo, Abu Dhabi de UFC, né, que tá tá realmente é meu trabalho assim eu em primeiro lugar daí eu falei tá bom vou tentar fazer os dois mas é, quando o Craig Jones vem com a proposta né eu falei tá é uma é uma luta só três rounds de cinco minutos sem pontos entendeu então ficou muito mais parecido com a minha ainda entendeu então eu falei poxa então para mim a primeira luta de volta com uma bolsa muito boa só para lutar entendeu é, ainda tipo e ainda mais fácil de eu ter eu pedi também para ter uma atleta reserva para mim entendeu como eu vou lutar em minha o UFC aqui entendeu eu falei eu me senti mal tipo assim poxa eu vou lutar o UFC daí imagina se eu me machucar que eu espero que não aconteça mas aí eu tenho que sair do ADCC faltando duas semanas para eles arrumar alguém tipo eu já tenho um título do ADCC Entendeu? Então, eu queria dar uma chance para uma pessoa já saber mais antes para poder treinar e tentar conquistar esse sonho do ADCC, entendeu? Então, o Craig Jones, que é super luta, acabou sendo mais fácil de ter uma atleta reserva. Se eu me machucar, eles vão ter outra pessoa para já entrar, já estar tá preparado para isso. E 
a bolsa, e ainda foi com a Fiona Davis, que ela ia lutar a DCC também, sabe? Só que a chance da gente lutar dependia muito de uma chave, entendeu? E para mim, na minha opinião, no momento, a Fiona Davis é o melhor da atualidade, assim, do jiu-jitsu, entendeu? Sem dúvida, sem é, dúvida. É, então, para mim, era... Eu, eu queria muito esse desafio, tipo, eu que eu me senti que eu saí do jiu-jitsu na uma das minhas melhores épocas. Eu não saí quando eu tava aposentada, eu saí quando eu tava bem, entendeu? Hum. Então, eu falei, ó, oh, agora é... Qual é a melhor coisa de ir lá e lutar já com a melhor, entendeu? E eu vim treinando muito chão para essa luta com a Lupita, junto com a Fiona, entendeu? Então, eu acredito que o foco vai ser de entrar, ganhar da Lupita, é, sair limpo e já começou finalizar, né, na real, finalizar os treinos, só ajustar o parte de chão um pouquinho mais, mas eu vim malhando, 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 treinando muito para chegar bem, tanto para Lupita, mas na real ainda mais para Fion, que, que é mais pesada, um pouco mais pesada, entendeu? Ela é fortinha, entendeu? É, é diferente, né, aquela pressão de estar junto no, no jiu-jitsu, entendeu? Então, óbvio, eu não posso lutar com a Lupita já pensando na Fion, como eu não posso pensar sabe, lutar com Lupita sem pensar no Fiona, entendeu? Mas eu tô aqui, eu tô focada nas duas e eu tô sentindo bem, eu, eu, eu realmente achei que o chão, me preparando pro jiu-jitsu, a chão com a Fion vai me ajudar com, meu, com a minha, então tô sentindo bem, foi uma decisão um pouco difícil, um aperto no coração, né, óbvio que eu não quero que tem algum problema com a DCC, mas eles também entendem, eles são uma um, um organização de negócios, né? Então, eles entendem. É, mas é isso. Fion Davis, que é a atual campeã da, campeã da DCC, campeã mundial de jiu-jitsu de kimono, assim como você, ex-campeã da DCC, também campeã mundial de kimono, sem kimono. E a Lupita, excelente lutadora de MMA, Mackenzie, só enfrentando fera braba. Para finalizar, uhum. como de costume, Mackenzie, vou te deixar só. Espero que seu quarto esteja arrumado. Vou te deixar sozinho aqui no vídeo. Manda um recado para os fãs da G-Fight por que eles têm que assistir a sua luta sábado. Fala, galera. Todos os fãs do AG-Fight, por favor, assistam a luta. É dia 3 de agosto, o UFC Abu Dhabi. Eu vou dar um show para vocês. Eu vim treinando, corrigindo, melhorando, evoluindo. Eu vou para cima, eu vou atrás desse cinturão. Um luta, uma luta de cada vez, um passo de cada vez. Mas não percam um sábado, dia 3 de agosto, que vai ser um show.